हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ भावना और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ हाउ टू कॉन्टोर एंड हाईलाइट योर फेस हमारी फेस पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसमें से आधे फीचर्स हमारे अनबैलेंस्ड होते हैं मतलब नाक मोटी हो जाती है या हमारी जो जॉ लाइन है वो चौड़ी हो जाती है जिस वजह से हमारा जो मेकअप है वो खिल के नहीं आता सो so, उसके लिए हमें कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग करनी पड़ती है ताकि जो हमारे फीचर्स हैं वो अच्छे लग सकें सो so, यहाँ पर मैं कॉन्टोरिंग स्टिक यूज़ कर रही हूँ जहाँ पर एक साइड हाईलाइटिंग है और उसकी दूसरी साइड कॉन्टोरिंग है इस स्टिक में तीन शेड्स आती हैं आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो और मेरा ये शेड नंबर थ्री है सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं अपनी आईज को हाईलाइट करूंगी अपनी अंडर आईज को हाईलाइट कर रही हूं और आपको हमेशा ध्यान देना है यहाँ पे आप जब भी आईज के नीचे हाईलाइटिंग करोगे तो वो आप ट्राइंगल शेप में करोगे उसके बाद अपना फॉरहेड नोज के टिप अपनी जॉ लाइन अपने चिन इन सारी जगहों पे ये हाईलाइटिंग करनी पड़ती है ताकि ये फीचर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारी जो लाइट होती है वो सीधी डायरेक्ट हमारे इन फीचर्स पर पड़ती है सो so ये एरियाज वो हैं जो आप हाईलाइटिंग करोगे एंड अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग सो कॉन्टोरिंग के लिए आपको अपने फेस को कट करना पड़ता है उसके लिए मैं अपने साइड चीक्स पर थ्री ड्रॉ करूँगी यही शेप आपको ड्रॉ करनी है अगर आपको कॉन्टोरिंग करनी नहीं आती तो बस आपको क्या करना है आपको अपने फॉरहेड से लेके चिन में साइड से थ्री ड्रॉ करना है उसके बाद अपनी नाक को पतली दिखाने के लिए मैंने अपनी नोज़ के आसपास अपनी कॉन्टोरिंग की है आपको जितनी कॉन्टोरिंग चाहिए आप उतनी ही करिए और सबसे पहले आप लाइट कॉन्टोरिंग ही करिए क्योंकि कई बार क्या होता है आप इतनी डार्क कॉन्टोरिंग कर देते हैं कि वो ब्लेंड नहीं हो पाती और वो विजिबल होती है एंड जितनी आपको नाक पतली दिखानी है उतनी ही लाइन जो है आपकी कॉन्टोरिंग की वो क्लोज होनी चाहिए सो so, कॉन्टोरिंग को ड्रॉ करने के बाद मैं उसको सबसे पहले कॉन्टोरिंग को अपने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ और हमेशा आपको ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो जॉ लाइन है वो कितनी शार्प लग रही है कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करने के बाद अब मैं अपनी हाईलाइटिंग को ब्लेंड करूँगी उसके लिए मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड अपनी आइज पर भी वहीं पे ब्लेंड करूँगी इसको इधर उधर ज़्यादा फैलाना नहीं है जहाँ पे आपने अपनी हाइलाइटिंग ड्रॉ की है वहीं पे आपको इसको अच्छे तरह से ब्लेंड करना है और आप देख सकते हो मेरी आइज कितनी उभर के आई हैं और जब भी आप अपनी अंडर आइज को हाईलाइट करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका फेस इंस्टेंटली ब्राइटन अप हो जाता है कॉन्टोरिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने मोटे फेस को भी पतला दिखा सकते हो मोटी नाक को पतला दिखा सकते हैं और अपने फेस को ब्राइटन अप कर सकते हैं हाईलाइटिंग के जरिए सो so, आजकल के फैशन में आजकल के मेकअप में ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है एंड मैं ये सजेस्ट करूँगी अगर आप कभी डे मेकअप कर रहे हो बाहर जा रहे हो तो या तो कॉन्टोरिंग को आप स्किप कर दीजिए और अगर आपको कॉन्टोरिंग करनी हुई है तो बहुत ही लाइट कॉन्टोरिंग करिए क्योंकि डे लाइट में ये नेचुरल नहीं दिखता ये बहुत ही ओवर दिखता है एंड जो ब्राउन शेड इसलिए कॉन्टोरिंग में यूज़ होती है क्योंकि जो ब्राउन शेड है वहाँ पर लाइट अगर पड़ती है तो वो चीज़ दबी हुई नज़र आती है वो चीज़ उभर के नहीं आती इसीलिए हाईलाइटिंग में हम लोग वाइट कलर यूज़ करते हैं या लाइट स्किन कलर यूज़ करते हैं कॉन्टोरिंग के लिए हमें डार्क शेड यूज़ करनी होती है अब मैं क्या करने वाली हूँ मैं यहाँ पर बन एडीएस का बनाना पाउडर लेके मैं अपनी हाईलाइटिंग को बेक करने वाली हूँ और मैं यही सजेस्ट करूँगी आप जब भी कॉन्टोरिंग करें अपनी हाईलाइटिंग को हमेशा बेक करिए बेक करने से आपको क्या है क्योंकि अभी मैंने क्रीमी हाइलाइटिंग uh, और क्रीमी कॉन्टोर किया है सो so, उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या होता है क्रीमी कोई भी हम फेस पे चीज़ लगाते हैं वो इजीली बह जाती है सो so, अभी मैं अपनी कॉन्टोरिंग को भी सेट कर रही हूँ थ्रू कॉन्टोर पाउडर और आप ये ज़रूर करिए मैंने अपनी अंडर आइज बेक कर ली हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना कॉन्टोरिंग जहाँ पर भी मैंने किया है वहाँ पे मैं कॉन्टोर पाउडर से उसको सेट कर रही हूँ अभी मैं नोज़ पर भी सेट कर रही हूँ इसके बाद मेरी जो बेकिंग कंप्लीट हो गई है वहाँ से मैं जो मेरा बनाना पाउडर है उसको रिमूव कर दूँगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इंस्टेंटली फ्रेस ब्राइटन अप हो चुका है और अगर आप क्रीमिंग कॉन्टोर अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो मार्केट में कॉन्टोरिंग पाउडर हाइलाइटिंग पाउडर भी अवेलेबल है सो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टोरिंग कर सकते हो वो भी बहुत ही नेचुरल आपका दिखता है और अगर आप बिगिनर हैं सो आप इसको भी यूज़ करके देख सकते हैं जैसे ए वगैरह की कॉन्टोरिंग पैलेट्स आती हैं वहाँ पर करेक्शन क्रीमी कॉन्टोर या सब कुछ होता है सो so, अभी आप देख सकते हैं मेरी कॉन्टोरिंग पूरी हो गई है अब मैं ब्लश लगा रही हूँ और ब्लश के लिए आपको ये हमेशा नोटिस करना है कि आप जब भी ब्लश लगाओगे तो उसको अपनी कॉन्टोरिंग के साथ हमेशा मर्श करिए ब्लेंड करिए वरना कॉन्टोरिंग का जो ब्लैक ब्राउन शेड आता है वो बहुत ही अजीब लगता है तो आप अपने ब्रश को हमेशा ब्लेंड करिए
ये पार्ट्स होते हैं जहाँ पे अपन को हाईलाइटिंग करनी चाहिए अभी मैं अपनी आइज़ को ये लुक पूरा करने के लिए बस मैंने पिंक कलर का आई शेडो लिया है उसको मैं अपनी पूरी आई पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद अपना काजल लगा लूँगी और ये मेरा मेकअप लुक फिनिश हो गया है विथ हाईलाइटिंग सो आज मैंने बस आपको यही बताया कि हाईलाइटिंग कैसे करनी है नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ एक नया मेकअप लुक लेके आऊँगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो ये मेरा फाइनल लुक सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय